एस एम सोल्यूशन चैप्टर थर्टी गोस लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कंसिडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम फर्स्ट फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम सेकेंड सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश एंड असाइड एंड रिलीज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ओके तो ये क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और एटीन का कंटिन्यूशन है तो क्वेश्चन नंबर एटीन में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला देखा था क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में अपन ने टेंश क्या फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड किया था ओके okay, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले कि थ्रेड के अंदर टेंशन कितना डेवलप हो रहा है वो फाइंड करना है तो एक बार क्वेश्चन नंबर 19 जरूर देख लेना तो यहाँ पे देखो ये बॉल है तो इस बॉल के ऊपर चार्ज क्यू है तो इसकी वजह से ये रिपल्सिव फोर्स क्यू ही लग रहा है और नीचे एम फोर्स लग रहा है जिससे कि यहाँ पर सिक्सटी डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है राइट और टेंशन टी डेवलप हो रहा है तो टेंशन टी के दो कंपोनेंट टी को सीटा और टी साइन टीटा तो इक्विलिब्रियम में टी को सीटा किसको बैलेंस कर रहा है एम को और टी साइन टीटा किसको बैलेंस कर रहा है क्यू को राइट right. हमें टेंशन पूछा है तो हम एक काम करते हैं <coughs> एक इक्वेशन लेते हैं ये वाली और इससे टेंशन फाइंड करते हैं तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा एम जी बाई कोस सिक्सटी राइट ओके एम कितना है टेन ग्राम यानी टेन की पावर माइनस टू के जी और जी कितना है नाइन पॉइंट एट और कोस सिक्सटी कितना लिख सकते हैं अपन कोस सिक्सटी होगा अपना कोस सिक्सटी होता है वन बाई टू राइट ओके तो इसको सोल्व करते तो ये आता है नाइनटीन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस टू या फिर अपन बोल सकते हैं पॉइंट नाइनटीन या अप्रोक्स बोले अगर जी को टेन ले तो पॉइंट टू आएगा पॉइंट टू न्यूटन थ्रेड के अंदर टेंशन कितना होगा पॉइंट टू न्यूटन ओके ये ए पार्ट का आंसर हो गया अब बी पार्ट में क्या पूछा है बी पार्ट में बोला है कि अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे और छोड़ दे तो ये ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा तो देखो ये सिंपल पेंडुलम की तरह है लेकिन सिंपल पेंडुलम में जब टाइम पीरियड लिखते हैं टू पाई रूट एल बाई जी राइट बट यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है सिंपल पॉइंट में सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स भी है तो यहाँ पे अपने जो टाइम पीरियड लिखेंगे उसका फॉर्मूला होगा टू पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव लिखेंगे ठीक है क्या लिखेंगे जी इफेक्टिव तो जी इफेक्टिव फाइंड करना पड़ेगा तो अपन पहले इफेक्टिव फोर्स फाइंड करते हैं इफेक्टिव फोर्स लिखते हैं तो इफेक्टिव फोर्स दो फोर्स एक तो एम और एक क्यू दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा एम जी स्क्वायर प्लस आएगा राइट right. ये अपना एक इफेक्टिव फोर्स आएगा इसी को मैं लिख सकता हूँ m इंटू ए तो a इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा a आ जाएगा यानी g इफेक्टिव आ जाएगा कितना g इफेक्टिव कितना आ जाएगा रूट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर बाई एम राइट इससे g इफेक्टिव आ जाएगा मेरा g स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर राइट अब यहाँ से ई अपन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 में सीख चुके ई फाइंड करना ई इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन टू एफ साल नॉट यानी ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस क्यू सिग्मा अपॉन टू एफ साल नॉट एम का होल स्क्वायर ये जी इफेक्टिव आ जाएगा जी इफेक्टिव आते अपन टाइम पीरियड का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव जी इफेक्टिव कितना है रूट ऑफ जी स्क्वायर Q सिग्मा अपॉन टू एफ साल नॉट एम का होल स्क्वायर ये अपना आंसर होगा अब यहाँ वैल्यू पुट करने की टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर एल कितना है अपना L अपना लेंथ है टेन सेंटीमीटर यानी टेन की पावर माइनस वन और G है अपना नाइन पॉइंट एट का होल स्क्वायर और चार्ज अपने को कितना गिवन है चार्ज यहाँ पर है फोर इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स और सिग्मा अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सेवन और टू एप्सल नॉट एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व और मास कितना है मास अपने को 10 ग्राम यानी 10 की पावर माइनस टू ओके इसका रूट है तो इसको सोल्व करेंगे तो टी आ जाएगा अपने पास इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा टी आ जाएगा पॉइंट फोर फाइव सेकेंड टाइम पीरियड कितना होगा पॉइंट फोर फाइव सेकेंड 